வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி பாருங்க நம்ம இருக்கிறதுலேயே காலையில் டிஃபன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இன்றைக்கி நம்ம தோசை மாவு ஒரு தோசை மாவை வச்சு ஏழு விதமான தோசை உங்களுக்கு ஊற்றி காட்ட போகிறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ஒரே தோசை மாவில் ஏழு விதமான தோ தோசை ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் நம்ம தோசை மாவில் இட்லி தோசை மாவு இருக்குது இல்லைங்களா அதில் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாவு வந்து நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம ஏழு விதமான தோசை செய்ய போகிறோம் ஏழு தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள் மாவு வந்து தோசை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இட்லி பொடி பீட்ரூட்டு தேவையான அளவு உப்பு பூண்டு ஒரு பாருங்கள் சின்ன ஒரு பத்து பல் ரவுண்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்து நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் தேவையான அளவு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸு ஒரு நாலு பீன்ஸு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கேரட்டு திருவி வச்சுருக்கேன் உளுந்து தேவையான அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடுகு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரகம் தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெருங்காய பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தோசைக்கல்ல ஆன் பண்ணிடலாம் தோசைக்கல் வந்து சூடாகிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெஜிடபிள் தோசை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு ஒரு கரண்டி அளவு எடுத்திருக்கேன் மாவு இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றுற அளவுக்கு இந்த மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தோசைக்கல்ல எண்ணெய் விட்டு இந்த வெங்காயத்தை வச்சு இப்படி தேய்ச்சிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சில டைம் தோசை வராது அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க இந்த வெங்காயத்தை வச்சு நம்ம தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து தோசை வரும் அப்புறம் இன்னும் ஒன்று கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு இந்த வெங்காயத்தை தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா தோசை வரும் பாருங்கள் கொஞ்சம் இப்படி திக்காக தோசை ஊற்றிக்கலாம் இது மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இதில் வந்து நம்ம உள்ளே போடுறது தான் நல்லாயிருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் தீ உரைக்கலைன்னா அந்த கல்லை கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு மேலே வேகட்டும் அங்கே அந்த பச்சை மிளகாய் ப சப்போஸ் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இந்த வெஜிடபிள் தோசையில் பச்சை மிளகாய் போடாதீங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை வந்து கம்மியான தீயில் வச்சுக்கோங்க இது மேலே ஒரு ரெண்டு ஜீரகம் இப்போ இந்த வெஜிடபிளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு லைட்டாக அப்படி தூவுனிங்கன்னா போதும் இல்லைன்னா சப்புன்னு இருக்கும் மேலே மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது அப்படியே சிம்லையே வச்சு வேக விட்டுருவோம் இப்படியே மூடிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் வெந்த உடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மாவும் வெந்திருக்கும் இந்த மூடி வச்சிங்கன்னா இந்த காய்கறியும் நல்லா வெந்துடும் இது அப்படியே நம்ம எடுத்துருவோம் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து டெய்லி வந்து வெறும் இட்லி தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஊத்தாப்பம் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து ஊத்தாப்பம் பண்ணும்போது சிலர் வெங்காயம் வந்து வதக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து வெங்காயத்தை வதக்கி ஊத்தாப்பம் பண்ணுவோம் இப்போது ஜீரகம் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு பூ இப்போ உளுந்து உளுந்து பாருங்க நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் உளுந்து போட தேவையில்லை அதே மாதிரி வயசானவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் நம்ம உளுந்து போட தேவையில்லை இந்த பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை அளவு இந்த பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு அரை பச்சை மிளகாய் போதும் இப்போ பாருங்கள் அந்த வெங்காயம் இது ஒரு தோசைக்கு உண்டான அளவு நான் போடுறேன் இதுலேயும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு நம்ம இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்படி நம்ம வதக்கிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா ஊத்தாப்பம் வந்து நல்லா சூப்பராக ஒரு வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த கொஞ்சோண்டு மாவு இருக்கு இதில் வந்து நம்ம போட்டுருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கல்லை வந்து நம்ம தொடச்சிருவோம் கல் வந்து சூடாகிட்டே இருக்கட்டும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மாவு கலந்துக்கலாம் 
பாருங்க மாவு கலந்தாச்சு நல்லா கொஞ்சம் வெங்காயம் நிறைய இருந்தால் தான் ஊத்தாப்போம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஊற்றிடலாம் நம்ம ஊத்தாப்போனாலே நல்லா ஒரு திக்காக அப்படி இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒரு தோசை ஒரு ஊத்தாப்போ சாப்பிட்டாலே நமக்கு வந்து அப்படி நல்ல பசி ஒரு கொஞ்ச நேரம் வந்து நமக்கு பசிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுடலாம் இதை ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மேலேயும் நல்லா வெந்துருச்சு கீழேயும் நல்லா செவந்துருக்கும் இதை திருப்பி போட்டுருவோம் கொஞ்சம் இந்த தோசையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான தீயில் வச்சு நம்ம வேக வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் கம்மியான தீ தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஊத்தாப்போம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி நல்லா செவந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு தோசை அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது லேப்டாப் கிட்டே உட்காந்து வேலை செஞ்சிட்ருப்போம் உட்காந்தே வேலை செய்கிற தொட்டு நமக்கு வந்து ஜீர்ணம் ஆகாது பாருங்கள் ஒரு கரண்டி அளவு நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டு செப்பில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு தோசைக்கு ஒரு ஒரு பூண்டு ரெண்டு பூண்டு ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு அளவு போட்டிங்கன்னா போதும் அடுத்து இஞ்சி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த தோசை ரொம்ப பிடிக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து வாயில் படுது அப்படிம்பாங்க நம்ம பெரியவங்க வந்து சரி உடம்புக்காக நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா சாப்பிட்ருலாம் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஜீர்ணமாகாமல் இருந்தால் ஜீர்ணமாகும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பசித்தன்மை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தோசை ஊற்றும் போது கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பேன் ஒரு சிட்டிகளவு நம்ம ஜீரகமும் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் மெலிசாகவும் ஊற்றலாம் திக்காகவும் ஊற்றலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஆனால் வந்து சாப்பிடும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நம்ம மூடாமல் அப்படியே வேக போடலாம் பாருங்கள் அடுத்து திருப்பும் போது கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து ஹையில் வச்சுருங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு தோசையை நம்ம திருப்பிடுவோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு செவந்துருக்கும் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் சட்னி இல்லைனா தக்காளி சட்னி இந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொத்தமல்லியை நல்ல பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அந்த மல்லியோட வாசனை அதெல்லாம் கொஞ்சமாக வந்து இதில் பெருங்காய பொடி சும்மா கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஒரு தோசை தான் ஊற்ற போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கொத்தமல்லிக்கு தேவையான அளவு உப்பு அடுத்து பச்சை மிளகா ரெண்டு மூணு பீஸ் கட் பண்ணுது இப்போது மாவு வந்து ஒன்றரை கரண்டி போட்டிருக்கேன் இந்த தோசைக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சட்னி தேவை கிடையாது ஒரு பொடி வச்சு கூட இதை சாப்பிட்ருலாம் இந்த தோசை பாருங்கள் நம்ம வந்து சிரிக்கீரை அதுக்கப்புறம் அல அரைக்கீரை அதுக்கடுத்து பாலாக்கு கீரை இதெல்லாம் போட்டு கூட செய்யலாம் அது அப்படி செய்யும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து கம்மியான தீயில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம தோசையை திருப்பி போட்டுடலாம் எப்பவுமே நம்ம தோசை ஊற்றும் போது கம் தீயை வந்து குறைச்சி ஏற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சோம்னா தோசை வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் இப்போ கொத்தமல்லி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பீட்ரூட் தோசை ஊற்றிக்கலாம் அது பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் ஒரு கரண்டி அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு ஒரு இப்படி கையில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு தோசைக்கு கொஞ்சம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் நிறைய மாவு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ உளுந்து ரொம்ப வயசானவங்க இருந்தாங்க பல் இல்லை அப்படின்னா உளுந்து சேர்க்க வேண்டாம் இதில் பச்சை மிளகா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் இப்போ இந்த பீட்ரூட்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இவ்வளோ காய்கறி போட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு தோசை வரும் இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் 
கொஞ்சம் நம்ம வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பச்சை வாடை இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஒன்றரை கரண்டி மாவு எடுத்திருக்கேன் இந்த பீட்ரூட்டை இதில் கொட்டிடுவோம் இப்போ நம்ம இந்த தோசைக்கல்ல தொடச்சிடும் அடுத்து இந்த வெங்காயம் வச்சு தொடச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த காய்கறி வதக்கின தொட்டு சில டைம் தோசை வராமல் போயிடும் அதனால் இப்படி வெங்காயம் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிடலாம் நம்ம இந்த மாவு கேட்ட அளவு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தோசையை நம்ம மெலிசாவே ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மெலிசாவும் ஊற்றலாம் நம்ம கொஞ்சம் கல்ல இப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் அனல் சாரும் ஒரு பக்கம் அனல் சாராமல் இருக்கும் சில டைம் அடுப்பில் அதனால் அந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இந்த தோசையை நம்ம மூட வேண்டாம் மூடாமல் அப்படியே வேக விட்டு எடுக்கலாம் ஹையில் தான் வச்சுருக்க அடுப்பை பாருங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக திருப்புங்க ஏன்னா நம்ம காய்கறி போட்டிருக்கிற தொட்டு இதில் பீட்ரூட் போட்டிருக்கிற தொட்டு சில டைம் உடையும் இப்போ தோசையை திருப்பிடலாம் இந்த கலரை பார்த்த உடனே பசங்க வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ரெண்டாவது காய்கறி சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோசையெல்லாம் நீங்கள் ஊற்றி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உடம்பில் அவங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பீட்ரூட் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு பீட்ரூட் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து பாருங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மசால் தோசை எப்படி மசாலா இல்லாமலே தோசை ஊற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் மசாலான்னா நான் இப்போ நம்ம தனியாக ரெடி பண்ணி ஊற்றணும் இப்போ நான் ரெடிமேடாக மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கல்லை எடுத்துடலாம் நம்ம மசால் தோசை நல்லா பெருசாக ஊற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த கல் வந்து நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ மசால் தோசைக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிப்போம் இந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் வந்து தோல் சிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த மாதிரி சின்னதில் திருவிக்கலாம் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு வந்து திருவியாச்சு இதை நம்ம இந்த கண்ணாடி பவுலில் போட்டுக்கலாம் இதில் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு அளவு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அடுத்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூண்டு இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தோசைக்கு இது வரும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் நல்லா கலந்துருவோம் இப்போ கல் நல்லா காயட்டும் இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுட்டு நல்லா இந்த வெங்காயத்தை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் சுருண்டு சுருண்டு வரும் இதில் எண்ணெய் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிடலாம் இந்த மாவில் தோசை ஊற்றுற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கலக்கிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா தோசை ஊற்றிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் நம்ம மசால் தோசைனால இதில் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இல்லை நெய் வேணால் நெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை நீங்கள் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஒரு சைடு மட்டும் போடுங்க ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் போட வேண்டாம் இதை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் இது மூடி இருக்கட்டும் இது இப்போ பாருங்கள் இந்த மசாலா வேகிறதுக்கு தான் நான் மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து வேகட்டும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா செவந்து வந்த உடனே நம்ம எடுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி மொறு மொறுன்னு வரணும் தோசை அப்படி வந்தால் தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது அப்படியே மடிச்சிருங்க நம்ம இந்த தோசையை திருப்பி போட வேண்டாம் அதாவது இது அவசரமாக நம்ம ஒரு ஆசையாக இருந்தது மசால் தோசை சாப்பிட அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படியே மசால் தோசை டேஸ்ட்டு நல்லா வரும் பாருங்கள் மசால் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பொடி தோசை ஊற்றிக்கலாம் இட்லி பொடி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஒரு பொடி தோசை இந்த அளவுக்கு மாவு ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் இது ஓரளவு அதை ரொம்ப மெடிசாக இல்லாமல் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இது பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் 
இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் போட்டுடலாம் அடுத்து இந்த இட்லி பொடி பாருங்க இட்லி பொடி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வந்து கீழே வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் சட்னி செய்ய முடியல இப்போ வந்து டைம் ஆயிடுச்சு ஆஃபீஸ்லேருந்து லேட்டாக வந்தோம் இல்லை காலையில் ஆஃபீஸ் போக டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த தோசையை நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நம்ம அடுப்பில் அடுப்பை வந்து கம்மியான தீயில் வச்சிடலாம் இப்படியே வேகட்டும் பாருங்க ஒரு சில தோசை நம்ம திருப்பி போடக்கூடாது திருப்பி போட்டால் நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த தோசையும் நம்ம திருப்பி போட போகிறதில்ல இப்படி வெந்த உடனே இப்படி மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க பாருங்க இதை மறுபடியும் நீங்கள் இப்படி திருப்பி போட்டுக்குங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வெந்துடும் உள்ளே இருக்கிற வெங்காயம் வெந்துடும் மசாலாவும் நல்லா தோசையில் சேர்ந்துடும் இப்போ இந்த பொடி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க சூப்பரான ஒரு பொடி தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு ஏழு விதமான தோசை மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னும் ஐம்பது வகையான தோசை என்னால் செஞ்சு காட்ட முடியும் அடுத்தடுத்து வர்ற வீடியோக்களில் விதவிதமாக தோசை செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்